Felicitaciones. Gracias. Este, y Pablito, este, Ponete una gota con otra hacen aguacero. No, sí, bueno, pero lo que, que, pasa, lo que pasa es que sí está bien. Apaguemos. Está bien, apaguemos, sí, es que mi casa, eh, Lili, a, mí no me, a mí no me cuesta nada porque en mi casa las luces están apagadas casi ya. Sí, en la mía también. Entonces, claro, o sea, no, 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 o sea, no, no cuesta. Tú ibas a tener que apagar una sola no, lámpara nomás. A las nueve es la hora de cenar. La descarga motriz, la verdad que la tendríamos con el caceroleo. Y además este pedir a veces este, el territorio a gente que no puede pagar el colectivo para acercarse es muy difícil, es verdaderamente muy difícil. Eh, hablando de envidia con esta famosa serie envidiosa, este, yo no envidio, por supuesto, a, a ninguna mujer que se haya casado. Muchísimo menos, por supuesto. Este, o que, o que tenga este, chicos y que se yo, ya está todo eso eh, cumplido. Pero escuché a Claudia Scheinbaum, este, la seguidora de, de AMLO, eh, hablar y anunciar que en junio del año que viene México va a elegir a su Corte Suprema, va a elegir a sus jueces, va a tener este, ese espíritu sí. verdaderamente democrático sí. y realmente sentí una envidia que ni te imaginas. ¿Qué te parece? ¿Qué Claro, es buenísimo, este, ¿eh? Bueno, y viste la encanta. cantidad de jueces que empezaron a renunciar en México porque no se quieren presentar, pare? porque no se quieren presentar a una elección popular. ¿Qué Mirá. te parece? ¿Y cuántas, cuántas derrotas pasó a AMLO Uf, antes de llegar allí? Un claro, montón. Un montón. Recién llegó a los 64 años. Uh -huh. Así que por eso le digo, eh, recordaba lo de una gota con otra sí, hacen agua cero. Exacto. Eh, lo mismo que lo del PP y las diferencias con nuestro país. Es cierto lo del territorio, vos ya, ya sabés que hace como dos años que yo digo que sí. hay que salir a la calle, claro. pero bueno, eh, eh, nosotros tenemos cuatro territorios muy diferentes que son desconocidos entre sí. El noroeste no tiene la menor idea de lo que pasa en el noreste. Mm. Eh, en el noreste no tiene la menor idea de lo que pasa en el centro. Y ni hablemos de la Patagonia, que además no ha tenido protagonista cultural casi este, en, la, en la historia argentina. Entonces, eh, si a eso le sumamos eh, la internita, este, eh, esta cosa que se está ocurriendo, le aterciopelamos el camino para que haya mi ley durante ocho años. Decís que hay una cuestión biológica y es que la, nosotros tenemos la mala costumbre de comer, por ejemplo, para vivir. <risa> eh, y qué sé yo, eh, eh, por, por ahí tenemos este, médicos, este, o vamos al médico, o nos hacemos algún análisis, o estábamos acostumbrados a que los hospitales, en los hospitales públicos, y que siguen estando, hayan este, y existan los mejores médicos, eh, los mejores profesionales, siempre con una sobra de cerebros. Cuando la biología ya no dé, cuando no se pueda más. Entonces, se verá. Mientras tanto te hablan de la macroeconomía, no sé a quién le importa cuando va al supermercado el déficit cero. ¿no? Por otra parte, no hay economista que te hable en la Facultad de, de Ciencias Económicas. ¿Cómo? No, 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 te tomo. ¿Alguien? No, 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 no. Ah, este, eh, que hable del déficit cero, en la Facultad de Ciencias Económicas que hable del déficit cero o de un déficit por las nubes eh, de, uh -huh. infinito. Es decir, no, eso no existe. Ahora me voy a meter en un territorio que es más de Juan, así que Juan, si me quieres interrumpir o, este, o corregir, eh, me lo vas a decir. Aquí el tema es cultural, como te dije, la división entre cuatro territorios que se desconocen entre sí y, una, eh, y, una, y un gran malentendido. Eh, fíjate que hoy titula con mucha gracia y, este, y además con mucho tino, el compañero Roca y el compañero Paolo, le dice Leandro Renu, a Paolo Roca, que justo en este momento, cuando ya no le conviene a él, empieza a decir no solo por sus recuerdos, este, que no creo que haya sido por eso, de cuando militaba en la izquierda, sino lo que vienen diciendo todas las pymes, cuando a él ya no le conviene, porque China exporta, pero subsidia el acero que exporta, este, China lo exporta por 500 dólares, y acá ahí lo pagamos 1.100 dólares. Ahí ya no le gusta el compañero eh, Paolo eh, la, la libertad en las importaciones y esta apertura de, de importaciones. Empieza a ver con cierta perspectiva. A ver, eh, de lo que no se habla, de lo que no se dice, es que, bueno, gane quien gane, Estados Unidos marca una tasa de interés, que es el 4%. ¿Mm? La diferencia con nosotros, que dependemos totalmente y estamos alineados con Estados Unidos y con Israel, es que nosotros tenemos el 14%. 
hay una enorme diferencia. ¿Y qué considera cada una de las empresas corporativas, de las co mayores corporaciones y nacionales y transnacionales en el mundo como una rentabilidad fantástica? Un 8. Un 8%. Si hace, ganan un 9%, tienen un 9% de rentabilidad, eh, descorchan cristal. ¿Eh? Uh -huh. y, y brindan con cristal este, desde las 7 de la mañana. Entonces, ¿por qué van a venir a invertir cuando hay una diferencia del 8% al 14%, que es nuestra tasa de interés? ¿Me explico? Sí, 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 totalmente, por supuesto. ¿Está, está bien, Juan? Juan, estamos está escuchando. Sí, y, y la inversión en todo caso depende de la posibilidad que tengan de hacer negocio, de vender, digo... La, eh, Hoy por hoy en Argentina está puesto en el sector extractivo, en, claro. en, en la energía, Absolutamente. Sobre todo en vaca muerta, y en la timba minería. financiera. Y en la timba financiera, sobre y, todo. Y en la en timba financiera. La, 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 ¿Por qué van a venir a invertir? Si, si lo ponen este, en la renta, les ha dado un 30% en dólares, que mm -hmm. es una ganancia infinita. Bueno, este, nadie este, avanza si el otro no retrocede. Hay un un modo de pararlo, porque esto en algún momento explota, vamos todos nos preguntamos cuándo, este, yo confío en la biología, este, en cierta medida, pero no se sabe, eh, y se sale con más democracia y con más política, ¿sí? con más arte en todo eso, por eso esta interna es cada vez más inentendible, eh, además de sacar del, del cajón y del baúl de los recuerdos a algunos personajes que... Vos decís, Dios mío, si esta es la novedad. Hay algo que sedujo de este presidente y es que dialoga con el futuro. Eh, te habla de la inteligencia artificial, te habla de... Mira al futuro. Lo que pasa es que mirando al futuro, trata de usar las herramientas de 1853. Incluso se está hablando de volver a la constitución de 1853, cuando la del 94 está siendo creativamente usada ahora por las universidades para poder usar uno de esos dos institutos de los que hemos hablado algunas veces que nunca se han usado, que es la consulta popular vinculante. ¿Por qué no usar? A ver si nos entrenamos en algo que sí tenemos, que no tenemos que ir a conseguir, que no necesita de un TNU, que no le tenemos que ir a reclamar a todos los arrastrados, este, parte de los arrastrados que hay en diputados, este, con una parte que no lo ve, con los arrastrados ha bastado este, como para que salga, por ejemplo, el dictamen eh, para la privatización de aerolíneas argentinas. Así que no tenemos soberanía, no tenemos justicia, no tenemos comida. Un 75% es pobre, hay mucha falta. Entonces veamos qué tenemos. Bueno, tenemos la consulta popular eh, vinculante, que ni siquiera el Congreso ni, ningún este, ni nadie puede eh, tirarlo. A ver... Si esto que ha sido siempre un núcleo central de la movilidad social ascendente sigue teniendo pregnancia en la sociedad argentina, ¿queremos financiar a las universidades que tu hijo llegue a la universidad porque pensás que puede tener un futuro mejor o no? Para estudiar, aunque sea solamente lo que te eh, encamine la inteligencia artificial. No querés humanidades, no querés humanística, no, no importa, pero que puedas elegir este, una universidad laica, libre, gratuita, y fundamentalmente autárquica. Eh, creo que esta sí es este, una versión sumamente creativa, y eh, si nos entrenamos en esto, si nos entrenamos en una consulta popular vinculante, son muchísimos los temas que podríamos poner en esa misma carácter, en esa misma bolsa, que haga que nosotros seamos más democráticos y nos dejemos de requerir a los, a los dirigentes. Porque los que están eh, lejos de la representación y del pueblo, en este caso son los dirigentes. ¿Mm? Sí. Así que, buah, eh, son ideas, son bien, ideas que podemos, bien, bien. Eh, que podemos usar. Uh -huh. Es decir, lo que tenemos, aquello con lo que sí contamos. Así que, bueno... Eh, no digo que Dios nos ayude, porque sería este, volver a tirarse con la Biblia por la cabeza cuando la teología política, la verdad, que nos ha venido haciendo mucho daño. Dejémosle las fuerzas eh, del cielo a él y nosotros usemos las herramientas democráticas que tenemos. Te mando Así un beso es. enorme. Un beso hasta enorme. Hasta el jueves. Gracias, hasta el próximo jueves. 9 y 24, ¿qué tiene para decirme, señora? Ey, ey, ey.